Welcome to Bridges here at CBRC.tv. Good morning, good afternoon, good evening to all our viewers around the world. Hi, good evening, Dr. Evelyn Songko at sa mga viewers ng ating Bridges. Good morning, good afternoon, good evening. Another... And hello, good evening, good morning, or good afternoon to our uh, viewers on Bridges here on CBRC.tv. Welcome to Bridges here at CBRC.tv. Good morning, good afternoon, good evening to all our viewers around the world. Hi, good evening, Dr. Evelyn Songko at sa mga viewers ng ating Bridges. Good morning, good afternoon, good evening. Again. Another... And hello, good evening, good morning, or good afternoon to our uh, viewers on Bridges here on CBRC.tv. Hi! Welcome to Bridges here at CBRC.tv. Good evening to everyone and to all our viewers around the world. Good morning or good afternoon. I am Evelyn Sonko, your host, and with me is Claude Dispabiladera. Claude, hello! How are you? Hello, ma'am. How are you, Paul? And good evening to you and good evening to our viewers around the world. Thank you for watching Bridges. Hi, ma'am. Oh. Kamusta, Claude? How was your weekend? Ma'am, okay naman po. Um, resting from the week. Um, nakakapagtabaho kahit yung mainit, kahit may uh, mga restrictions pa rin. How about your weekend, ma'am? Oh, wow, wonderful. I actually, no, ako nai-inspire pa rin ako talaga hanggang ngayon. And I think this is gonna be forever, no? Yung ating mission song na alam na natin mission song pala yun, di ba? Tapos, yes, well. nadama na rin natin yung meaning ng logo ng 500 years. Natuwa ka ba doon sa show natin, Claude? Yes, ma'am. You know, gaya nga po nung comment na sinabi ko sa episode natin last week. Ma'am, masarap oh. nung busisiin yung minds ng artists yung, kung ano yung thought process nila when they were either, you know, writing a song or uh, mm. creating art. Kaya, yun po, siguro pag may makausap akong artist, kung ano-ano mga tatanungin, busisiin ko siya. <laughs> Nako, ah! Today, may inspire ka kasi yung ating guest ay isang artist na alam ko ha, may inspire na naman tayo. Sige nga, Claude, umpisahan mo na. Introduce our guest tonight. Gladly, ma'am. Our guest for tonight is Mr. Wilfredo Tadeo Layog. He is popularly known as Willie, the great ecclesiastical artist from Betis, Pampanga. His works grace magnificent churches here in the country and around the world. He continuously raises the bar of wood carving in the locale by introducing new techniques that he learned from his apprenticeship in Spain. He is a multi-awarded artist. His awards include, madami po ito, Most Outstanding Kapampangan Awardee in 2002, Most Outstanding Guaguaeno Award in 2005, Presidential Medal of Merit Award in Ecclesiastical Arts in 2009. Juan D. Depomuceno Cultural Award for Arts and Culture in 2013. 39th Annual Metro Manila Film Festival Best Actor Award for Dukit in 2013. Pro Ecclesia et Pontifice Award in 2016. And in 2019, Sir Willie was among the five alumni from the College of Fine Arts and Design who were recognized by the UST AAI in partnership with the UST Office of Alumni Relations as distinguished Thamashian alumni. So friends, let us all welcome Mr. Wilfredo Willie Layug. Yeah, yes. uh, po kayo? Uh, thank, uh, thank you for inviting us this uh, this uh, momentous ano, occasion. Ano. Uh, good evening, good morning, and good afternoon sa inyo pong lahat. Um, oh, welcome, Willie. Good evening to you. Ang saya namin kasi nakita ka na, na namin uli. 
Yung ating site virtual, no? Ang meeting natin uli, eh. Nakakatuwa naman. Tapos, hmm. nalaman ko, Willie, that you are a son of Matenakan Dadaras, no? Ito yung hmm. uh, talagang respected na, sa Betis at ito niya niniwalaan na mga, ito yung mga boat makers, hindi ba? At oh, pinaniniwalaan ng mga predecessors ng uh, gumagawa ng galleon trade during mm-hmm. the oh, Spanish pa. period. And so, oh, highly respected. Ito bang ganito ang kultura at paniniwala? Sa Betis lang ba ito? Uh, paano ba ito? Ito po, ito po ma'am, actually. Sa pag-ukit? Apa. Oh, Nag-start po talaga yung, ano, yung pag-ukit talong, uh, sa barangay namin, Santa Ursula. Uh, along the river, ano, yung Pampanga River, you know, yung, yung Matenakan Dadras, my father is Matenakan Dadras, a boat maker siya. Uh, we believe uh, talaga yung ancestors namin, talaga artisans na yun siya. Uh, before the Spanish came, meron na pong tradisyon na ano, ng mga artic, uh, articraft sa amin. Muslim po kami dati, you know, base yeah. ng Muslim ito ng mga uh, sa Betis. Um, naipasa po ito, uh, naipasa po ito ng mga ancestors namin. Kaya, Uh, yung mga uh, members ko ng guild na sa Masu ang uh, ang ano nila ang ang tanong nila sa akin usually is uh, but ako marunong na ako magugukit hindi na wala naman nagturo sa akin parang ganoon so it runs in our blood talaga uh, kaya uh, um, ito yung adv- ad- advocacy ko to ma'am personal uh, pati with my family na i-maintain namin yung tradition ng pag-ukit sa amin um, pati yung ano um, uh, kultura sana natin my time na mamamatay ito. <laughs> Parang iyon ang uh, yung yung uh, ating ko pong singsing yun eh. Ito yung singsing na hindi namin bababayan mawawala to. Nakakatuwa yan, Willie, no? Talagang meron kayong dedication at committed kayo na ipagpatuloy itong tradisyon na ito. At ipagpatuloy ang lalo pang siguro pagalingin ang struktura yep. diyan sa Betis at lalo okay. lalo na i-pass it on from generation generation. Di ba tama, Claude? Apo. Okay. Okay. Uh-huh. Ma'am, nakakatuloy ano, family initiative to to hmm. yan po bang naging inspiration ninyo kaya kayo naging sculptor? Kasi ang alam ko po, ang natapos ninyo ay painting sa UST College of Fine Arts and Design. Oo. Uh-huh. So yun nga, ang, ang naging inspiration ko, uh, yun nga, yung uh, slide please. Um, ang naging inspiration ko, nung uh, bata pa ako, ito yung uh, first communion ko. Uh, na-expose na kami kasi talaga pagka-religiosity ng, uh, ng, uh, ng, uh, ng Betis. Ano? Uh, ang Betis, ang tawag nila is Pueblo Levitico. Maraming pari po kasi doon. Ano? Uh, mm-hmm. Kaya dalawa lang profession namin, mga kalalakian, uh, sabi ng mga matatanda namin. Either kapag lalagi ko, either pari ka or karpintero o nag ka. So ito yung ano, yun, uh, itong uh, first communion ko to na, na, na nandun kami sa simbahan sa Betis, uh, sa ceiling. Na sila please, uh, yung ano, yung uh, yun, unang, unang ano ko, unang uh, um, katekitikal ano ko yan para nakita ko yung, uh, yung simbahan namin, yung interior namin sa parang uh, tag assistant chapel of the Philippines. Uh, okay, slide please. Yes. Ayan, 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 ayan. Ito, ito yung ano. Ito yung ano. Kasi nung nagsisimbaho kami, ma'am, um, uh, we have to walk 2.5 kilometers from our barangay to, ano, to Paris Church sa uh, Santiago Apostol. Uh, uh, hindi, ako na, uh, hindi ako nakakapag-kinig, hindi ako nakakapag-attend ng mas kasi na, parang tinitignan ko palagi yung kisame namin kasi ang tang sabi ng sabi ng uh, uh, teacher namin sa katekista noon uh, katekism noon sabi niya ang, ang ito raw yung langit <laughs> yung kisa namin so from a young age uh, na at the age of six, parang gusto kong talagang maging ang profession is ganito uh, yung paggawa ng mga kisa mi o ganun uh, pagkaskultura ang dami kasi ano uh, siguro alam niyo man yung church namin na Uh, declared as cultural heritage 2012 ano uh, 2000 yeah 2002 so ma- maganda pati yung retablo namin ito po yung naging una kong ano unang uh, inspiration ko 
para gumawa ng mga religious uh, works, religious arts, sa religious art po. Kaya nga, ang Betis talaga, no, known for the sculpture, and tignan mo, sinasabi mo nga yan, it's really known for its religiosity as well. Napakaganda mm -hmm. ng komunidad. And the community also develops mm -hmm. your being a, uh, an ecclesiastical uh, artist. Paano ka ba naging ecclesiastical artist? At ano nararamdaman mo kung umuukit ka ng mga ganyan? Yun nga po, ang, after my graduation, ma'am, ano eh, uh, meron akong problem, uh, meron akong dilemma sa gano'n ko eh, sa profession ko. Eh, I'm a, a sculptor or a painter. So, eh, since ano, ang pinili, ang pinili ko talaga is pagiging sculptor. Kasi kung mag kung painter ka, ang daming, uh, libo-libo, ano, magiging ka, ano mo, kagaw mo sa, uh, sa trabaho, sa, sa, ano, sa Manila, sa buong Pilipinas. Eh, dito sa Betis talaga, base na, ang, ano namin, base dito talaga yung mga sculptor, ano. So ang uh, uh, ang nung sa sa Tutuming Good Church kasi nung nag-start yung pagiging ecclesiastical art ko, artist ko, meron kaming project doon eh. Uh, slide please. Yung ano yung uh, um ito ito pala yung ano yung yung, yung Church. Yeah. Oo. Um is insert ko lang itong ano yung yung Fort Santiago Gate. Uh, bago ako maging ano bago ako mag-graduate, bago ko makuha yung Santo Domingo Church. Estudyante pa ako sa ano sa sa US to ng fine arts. Ina 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 ga yung uh, days ng uh, trabaho namin sa uh, Parian Gate sa Intramuros. Ito po yung ano yung marker na ano na, na at, ano na 1981 po to nung ginawa namin to. At meron po tong boseto eh uh, nung uh, pinapropose sa Intramuros administration. Okay slide po uh, yung boseto. Ay ito sa sa Domingo Church na ito. Anyway, ito to nung anong uh, balik po tayo dun sa ano dun sa pagig uh, ba bago bakit ako nag ano naging uh, ecclesiastical artist ano no no yung sa the domingo church this um yun nga yung binibigay po yung project na to yung baldachino at yung altar table ito yung first major project ko in the, in, uh, where, sa when it comes to religious art ano pagkatapos po nito nagka nung yung altar table designed by Rafael del Casal uh, at uh, through Father Edmund Nantes Dominican po yan So ang daming nagtatanong pagkatapos ng project doon, from one chapel to one church to parish church, and, and tapos nag, ano na, nag, uh, dumami ng dumami na parang ito na yung profession ko. So uh, sa ngayon sabi ko, kung walang Santo Domingo Church, walang wili layog. At nagkataon po nung ginagawa namin to may sakit si baby. At uh, ni, sabi ni Father Edmund, eh, iyalay mo sa mahal na birain yung yung problema mo sakit ng misis mo and then uh, dalangin natin na ano na dumaling siya hindi lamang po siya gumaling talaga at binigyan ako ng binigyan ako ng profession as an ecclesiastical artist so doon po na talaga nagsimula yung ano yung uh, yung pagiging artist oh, yeah, sa blessing kaya ng every ano papanata ko every uh, fiesta andun ako eh ngayon la hindi, hindi ako naka dalawang beses na po na po ako hindi nakapunta since ano 1990s oh. uh, ano 1980s una yung naglahar sa amin mm. nung na, mga na 1990s naglahar pangalawa last year hopefully this mm -hmm. year sana makapunta yes. tayo oh, oh, oh. Oh, ma. eto ho eh uh, Willie yan ay pa rin yan pa rin yung ngayon na retablo no Opo, um, um, opo, yung, opo, yung, ano, yung pong, uh, ginagamit pa rin po ngayon yan. Bagay na bagay sa ating Our Lady of Lanaval. Lanaval, opo. Tama ba, Lord? Yes, ma'am. Alam niyo, ma'am, malapit na pito ang Santo Domingo sa amin. So, kung darating yung time na pwede nang pumasok doon, kasi hanggang ngayon, sarado pa rin yata. Da, yun, hmm. pupunta ako dyan para magdasal at dayuhin para makita ko up close yung inyong ano, creation, uh, Sir Willie. So, i-freeze okay. ko lang po eh. Tsaka sir, kayo rin po palang umukit ng image ni Mama Mary na ibinigay kay Pope Francis noong dumating siya rito. Tapos, mm -hmm. napakaganda po nung mukha ng imahe na yon Ano po yung inspiration ninyo nung 
kina kinastinescout niyo po yan so Oh, um, um, ma, ma, ano 'yun, mahabang ano 'yun, mahabang kwento 'yun, ano, I was commissioned by CBCP to do the ano, the uh, marine image, ano. Um, ang sabi ko sa kanila, uh, 'di ba September ano, uh, September sila nag-decide, January siya pupunta. Ah, nag-decide na po talagang gumawa ako ng marine image. At uh, um, sabi ko sa kanila, gawa tayo ng marine image out of a Filipino tradition. Ngayon, uh, ang uh, sabi nila antay ka muna antay ka muna ng uh, ng ano ng uh, go signal from the CBCP bago natin gawin eh nung November uh, November noon before na pumunta sa atin ng January ang pop pumunta sila ng Korea pumunta sila ng Korea at nakita na yung marine image na ano in marble na Korean tradition ayun uh, sabi ko eh, meron na po tayong queue kasi sa Korea ginawa na ganoon kasi go ka na Matagal na po ako nag-go kasi may studies na ako. So yun, ang ginagawa ko doon is, uh, um, uh, ang peg ko is says, Our Lady of Hope. Uh, so dinagdag lang namin ang palo. Ito yung, uh, ang, ang, ang work na yun, nag-reflect nga yung apprenticeship ko sa, ano, sa, sa, sa Spain. Kasi andin yung, andin yung estofado na yung borda ng damit. Andun yung uh, hyperrealism. This is my teacher, is, uh, Francisco Romero Safra na nag-apprentice ako sa kanya na uh, in in 10 days lang. Kay Artiaga, kay Navarro Artiaga, nag-apprentice ako sa kanya one month in three ano, one month every one month every year in three years diretso 'yon. So ito bin, parang maganda yung 10 days niya. It's very ano compact saka talaga informative saka tutok sa talaga. Kaya nga uh, uh, i marami, uh, marami tayong ano uh, similarities sa tradition kaya hindi ako nag nahirap pumasok sa kanila beside nung binigay ko yung credentials ko sa Safra yung yung company name ano kay Artiaga ang address kasi niya is 34 Calle Betis eh yung Betis ano yung yung company name namin is Betis Galeria tsaka town namin is Betis so meron na kaming rapport kumbaga uh, tanggap ka na sabi niya balikan na lang next year so uh, paki-slide yung Our Lady of Hope Next slide. Oh, yeah, yeah. So siguro yeah. maganda kung makita natin, no? Yung uh, mukha yeah, yeah, ng yeah. Our Lady of Hope. Ipakita ito, nga natin. Uh -huh. yeah, ito, ito naman po, ma'am. Ito yung altar ng uh, Collegio Filipino na uh, sa ano, yung ano, yung altar of the Philippines, Filipino Saints sa Collegio Filipino. Ginawa ko to prior dun sa ano. Uh, after, bag 2012, yeah. Dito, so, kanun, uh, canonization ni Kalunsod, ito. Ito oh, nag-reflect oh, na itong yeah. ano, nag-reflect na itong uh, uh, hyperrealism sa Christofado. Next slide. Oh, yan ang mga form of ah, our yan, ito na. Ito. Ito. ito na yung ano, ito na yung Our Lady of Hope of Palo. Uh, kasi binigyan namin ng palo, binigyan na through ano, the meeting, um, ng meeting mag-meet kami ni Arch Archbishop John Doe na finally bibigyan namin siya ng, ano, ng title kasi ang daming Uh, ang daming nagtatanong kung ano talaga yung ano. So ito na talaga yung Our Lady of Hope Papalo. Kaya nung uh, after this ano, occasion, ang daming nag-inquire sa akin kung uh, kung pwede daw maggawa uh, ko ng ano ng uh, ng isang uh, lady, uh, Our Lady na galing sa isang bagyo, ganun. Uh, galing kami sa isang bagyo, pwede pang Our Lady of sa amin, ganun. Hindi ko babanggitin yung ano yung lugar. Sabi ko hindi na po araw-araw mabibigyan tayong inspirasyon ganun. Tsaka hindi ako nagma-manufacture ng Our Lady. Pwede naman po 'yan Our Lady of Hope. Universal po kasi 'yang ano niyan, like Our Lady of Fatima, Our Lady of Lords, Our Lady of Divine parang ganun. Uh, so, ito kasi uh, universal naman po 'yan eh. Uh, tsaka yung iconography niyan eh uh, uh, yung pinaghalo siya ng ano yung Dolorosa kasi hindi tayo makagawa ng ng masayang icon ng Mama Mary. Kasi pagkakatapos lang ng ano ng Yolanda noon. At mm -hmm. yung uh, perpetual help. Uh yeah. oh. pinag oh. siya. Uh, at, at perpetual help. Oh. Opo, opo, opo. Um, tignan nga natin yung make most up kang uh bit ano niyan. Uh, uh, tignan natin slide. Opo. Slide. Um, tignan nga ayan, natin. Ayan, 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 ayan siya. Napakaganda. Merong oh. merong bata sa tagiliran, no? Meron opo. ba yang ibig sabihin? Meron po ito po ito pong ano yung nga yung Our Lady of Hope na yung Dolorosa tsaka Perpetual. Yung bata tingnan yung bata. Naka ang tradition natin yung tawag natin diyan kilik. 
'di ba? Yung uh, yung uh, kilik, kilik ang 'di ba sa side kilik. Tapos ah. function ano 'yan din ah. Kaya nandoon sa kilik 'yan kasi parang nagre-reach out siya sa bata, which is yung bata is tayo 'yun eh, humanity 'yun eh. Tsaka yung perpetual help ma'am, kita nyo? 'Di ba sa perpetual nung nakita niya yung symbol sa taas ng dalawang angel, hawak-hawak niya yung kamay ng mama Mary. Tingnan niyo hawak niya. Di ba? Ang ang ang, yeah, ang concept yeah. po niya is only, uh, only Jesus saves pero kailangan niya ng guidance ng mama mama Mary. So hawak-hawak niya. Oh. Tsaka akita niya yung mm-hmm. ano yung uh, yung mga mga bulaklak na yan, ano, mga nung nagpi-finish kami. Nag-invite ako ng mga artist Isas diyan si Dr. Leleng Santiago nagpaint siya ng bulaklak diyan. Ah, oh, talaga. Yeah. <laughs> so, yung yung nag- uh, oh. oh, yeah. uh, marami ka na talagang nagawa, no? Mm-hmm. I-share mo nga sa amin yung mga images ng mga o ikwento mo, yung mga nagawa mo ng works. Yeah, um pag slide po, next slide natin. Next slide. I, I- ito yung ano, ito yung ano, yung front na ano, um, nung umuulan pa yan. Slide please. Ito yung ano, yung uh, nag-graduate ako ng ano, ng, uh, sa USD kasama ko yung ano, yung uh, youngest uh, uh, son ko si Joseph. Uh, um, 19, ano, ano, opo, uh, parang 2016 ito. Next slide please. Okay. Sige nga. So Ito yung yeah. ano yung uh, yung binigay natin na yung yung uh, yung copies of Pope. Next slide, listen. Sa Vatican to, sa Vatican. Next slide. Uh. Ah, ito ito yung ano, ito yung um uh, meron kaming ano yung yung latest work po namin is the ano yung uh, 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 na, uh, Mar- Maria Santissima Maria Santissima del Sagrario sa Malaga. So naging sa ano to pinosisyon to ano um, uh, dapat po position last year tsaka this year kaya lang uh, nga pandemic nga hindi inex, ano lang nagbless lang. Ako po ito eh. Ako po itong nasa uh, ano to parang hindi ako ko clocks clan ano ito yung sa Vico. <laughs> ano ito uh, hindi po. Ganun po investment namin pa. Nakasama po ako sa isang hermandad sa Sibilya. So nung ano nung uh, since 2007 nandoon na ako. So every year uh, nag- tapos every other year kasi mahal pa masaya. Pumupunta ako doon just to join the ano the uh, the ano the uh, procession. Ang nung nagpo-procession na kami, ang pangarap ko talaga is sana yung yung gawa ko ang ma procession sa roads ng Andalusia, cobblestones of Andalusia. Pangarap ko ko 'yun, dalangin ko 'yon. At nagkatotoo ngayon. Um, uh, I was commissioned, ano, uh, inask ako ng mga dalawang member ng Hermandad sa Malaga para gawin yung head at saka kamay ng uh, Maria Santissima del Sagrario. So, Tignan natin. Uh, yeah. Willie, pakita mo nga yung nakakaganda. Sige, i-slide na natin. Na. Yeah. Ito yung ano, um, ito na-bless siya noon. Uh, uh, nag-bless siya. Nag-bless, uh, nag-invite po sila. Ah, uh, nung blessing last ano, February ano, ito, 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 ano, ito, February yata ito. Anyway, uh, ito yung title niya, Maria Santissima del Sagrario. So I were uh, nag ang nagrepresent sa akin yung honorary consul natin sa Malaga. Mm. How I wish nung ano nung blessing, ano yung blessing ma'am, na, ano ma'am Evelyn Uh-oh. Cloud. Oo. Andun yung ano Filipino community ano, andun yun. Oh, so okay. tapos nung Bin, bin, binasa ng kuro Rocco yung uh, yung uh, yung homily niya ilang beses akong binanggit kasi nga nagkatawan we are celebrating 500 years of Christianity uh, mm. uh, nagkatugma yun yun kasing ano yung kasing ime, yung ulo na yun hindi ko alam basta ang pangarap ko lang is magkaroon ng isang trabaho sa Espanya hindi ko pinabayaran that's a gift so ang ang Uh, siguro eh, hindi ko naman do, uh, last 2019 wala pa uh, 2019 wala pa tayong uh, yung logo ng uh, di ba yung uh, yung gifted to give wala pa tayong ganun. Yes. Yeah, di ba wala pa tayong ganun. Na team yeah. ano wala pa tayong ganun. If if binabayaran mo yon kahit 1 euro lang, hindi wala nang essence yung pagiging ano binibigay mo, di ba? Kahit 1 euro right. lang, pinabayaran mo kasi. Wala yes. ano yon, di ba? 
So, next oh, slide natin, please. So, uh, makikita natin dito. Ito yung oh, social media nice. verification. Uh, ito na siya ngayon. Ngayon, um, nag-anok kami nun. Ito, ginayakan na nila yan. Before na oh. ano, before na, meron kami ang despedida nito, program nito, 2020, uh, February, February nag nagdespedida kami with the uh, Archbishop uh, Lavarias tsaka Emeritus uh, siya po sa ito. Um, Meron kaming in-insert na ano eh, nag-request kami from Archdiocese of, ano, of uh, Cebu na isang, isang maliit na kahoy, relic, na tawag nila ay Tindalo de Carcar, parang believed to be the uh, material mm -hmm. na yung Magellan's Cross, believed to be. Uh -huh. Pero hindi, hindi yung di kinuwa doon, same specie. So tinatch nila doon, doon sa Santo Nino de Cebu, and then pinadala sa amin. At yun, oh, in-embed in namin yun, in-embed namin yun sa ulo, in-embed yun, pero may programa yun. Pakita nga po natin sa slide, andun si Apo Sir. Um, and in o yan, in-embed nila, in yeah, in pinasok nila para kasi umikot yung istorya. 500 years ago, hmm. binigyan tayo ng regalo ni Magellan na Santo Nino, ibanilik natin sa Dolorosa, Mama Mary na siya binalik. So in acknowledge nila yon sa programa nila do sa no sa during the blessing binanggit po nila yon ano ka ba That's very so, symbolic that's very symbolic napakagandang it, it, tama yung sinabi mo umikot no yun na umikot Binigyan parang binigyan tayo yun ng uh, yan ng ating faith ikaw naman nagpasalamat ka ibinalik mo nakakatuwa nako it, Napakaganda niyan, kaya lang konti na lang yung ating oras ngayon. Ano? Yeah. Mm -hmm. Siguro, kailangan malaman natin ano yung impact nung yung mga pinagagawa na mga inukit mo, uh, yung, yung uh, commitment to uh, continue with the uh, sculpture in Betis. Ano ba ang impact niyan sa community? Ang naging impact po nito is ano parang eh uh, inga inspiration nila ako na at least ako yung ako lang akong first kapampangan or Filipino hindi pa namin alam kung ano meron na nagpadala ng isang imahen sa Spanya as ano pinoprosesyon ano uh -huh. pero yung mga, mga ang dami po mga batang sculptor ngayon dito ngayon na tinetrain namin na through ano through mm -hmm. seminar workshop uh, uh, mm -hmm. through ano yung meron in fact meron na kung ano uh, guild yung tawag nila is Masu Mandukit and Luwagi mm. uh, uh, from Santa Ursula, parang ganun. Uh, yeah. Guild po yun. Sumasama kami sa national competition. At nananalo naman sila. It's At uh, I mean, yung isa, yung, oh, yung isa wow. nag-represent uh, na siya sa international meet sa ano, World Wood Day. Wow! International. Yeah. Ako nag-represent sa, ano, oh, sa oh, World Wood oh. Day, international. Uh, hindi, hindi naman competition. is a collaborate collaboration oh. among national uh, international communities na may traditional wood carving. Ako nagrepresent na Pilipinas sa China, sa Cambo sa Cambodia at doon sa last 2019 sa Austria. So, wow. din na binadala natin ang bandera natin doon. Uh, Claude, siguro at this time Claude, meron tayong mga shout outs baka pwede mong basahin Claude, no? Uh, yes, my favorite part mo kay Yes, uh, from Henry Salete Tenedero. Willy Layog, so creative. Tunay na henyo. Yeah, wow. thank you. From Fernando Pedrosa, mabuhay sa pride ng Guagua, Pampanga. Hi to, to Dr. Ited Marino, President of Tomasino Kapampang Kapampangan. Yeah. And again, from Fernando Pedrosa, handog na Panginoon si Willy Layog sa Pilipinas. Yes. And you know, Ma'am Songko, I just want to say, um, our guest today reminds me of our guest before, yung si Ma'am Evangeline Estrada, because diba, she went, she's been abroad, tapos she brought back the ideas that she, she gained from, from Europe, and yun yung sa um, vertical gardens, si ang counterpart naman ng ano, yes, yes. Yung si, si Sir oh, Willie. Meron, <laughs> meron po tayo, regards to Willie Live, si Pride of Pilipinas. Edmir Macabulos, Pride of Pampanga. Yan po. Thank you very much for watching us. Ako, wala na tayong time. Oo, marami bumabate. Pero wala na tayong time. Sige nga. Uh, hana, uh, really, ang tawag nga sa inyo ni ano, Brother Willie. Ano yung message mo sa ating mga kabataan, na sculptor, yung mga young artists? 
Ayan. Especially uh, the Filipino artists. Uh, uh, dalawa lang anekdota ang uh, kukwento ko po sa, sa message na yun, di ba? Yung Every time na may nagtatanong sa akin na ano na kliyente o mga estudyante o mga kaibigan na gawa mo ba ito ganyan sa isang like itong itong ito itong our lady of hope sabi ko may kasama po akong gumawa niyan mga trabador mo hindi po kasi ang kasama ko niyan kasama ko gumawa yan Panginoon kasi ang yabang bakit ang Panginoon sabi niya ang yabang yabang ko naman para sasabihin ko pati kahoy ginawa ko Pati yung uh, yung araw na para ibibilad mo yung kahoy mo para matuyo, ginawa mo. Uh, tapos pati yung hangin na uh, i-breath i- i- with through the air, fresh air na panlalabas ka. Pati yung ano inspirasyon, pati yung tong talento na binigay sa akin. I believe it's ano isa no, isa uh, uh, born ano God given talent. Tama yung sinasabi no isang nagano sa akin na andog ako ng Panginoon sa ano dito sa mundo kasi nga Uh, isang anecdote pa rin yung isang matanda na nag, uh, nag, nagpasyal sa amin nung uh, may hawak-hawak sa istampita. Ang tawag sa amin sa kamampangan nun eh. Istampita ng Nazareno, ang tawag sa amin yun is Apong Gino, Panginoon. Sabi sa akin, Mang Willie, gumagawa ka ba ng Panginoon? Sabi, hindi po. Bakit? Kasi ako po ang ginawa ng Panginoon eh. <laughs> Kasi yun nga, tawa, tama yung sinabi niya na ako po ang ginawa ng Panginoon siguro para magsilbi dito sa simbahan. At ginawa ko ng pang ginawa ng Panginoon pamilya ko para suportahan ako dito at ginawa ng Panginoon ng parents ko para ako si si lang dito sa mundo para gawin itong role na to. Ito lang po yung ano yung, uh, every time na sana um, para uh, lahat ng trabaho natin, lahat, anong ginagawa natin, kasama natin nagtatrabaho ang Panginoon para meron tayong ano uh, guidance sa Holy Spirit. Mara- yeah, maraming salamat Willie that is very inspiring. Thank you, thank you very much for finding time to be with us. Uh, Lagi nang tatandaan yung sinabi mo, mula sa Panginoon, para sa Panginoon talaga. ba? Diba? At sabi mo nga, lagi mong kasama ang Panginoon sa lahat ng ginagawa mo. Ako, thank you very much. What? Salamat. Yes, thank you very much, Sir Willie. Marami po kami natutunan sa inyo. And it's really great to meet you. Thank you for sharing all that. So, yun po. Thank you to the Tomasinong Kapampangan, and to its president, Dr. Mildred Mariano, for sponsoring tonight's show. Thank you to Ms. Marie Pe Yang for making arrangements with our guest, our speaker, and to our fellow alumni. Follow us on Facebook, UST Alumni Association Incorporated. Visit our website, USTAlumniAssociation.org, and support our Thamashan Alumni Community Exchange, TAC Exchange, that's T-A-C Exchange, our online marketplace where Thamashian sellers and buyers meet. Contact us at our Facebook. Show, uh, if you have the poster of that, we can show it. But uh, we proceed. Thank you sa mga alumni associations at mga alumni na bumili na ng karga, kargasos. Ang Tomasinong Bicolano bumili na rin. Thank you. Napakagandang storybook po ito. And they will donate some of their kargasos books to the public schools and small private mission schools. Yun pong public schools na interesado magkaroon ng storybook na ito, contact Dr. Marilyn Cano at 0917-820-1103. And individuals who like to purchase the book, you may contact Ms. Ces San Juan at 0917-596-0742. And of course, congratulations to the USD Faculty of Arts and Letters, which, who is now... Actually, celebrating its uh, quasi centennial, and they are celebrating it this year. Actually, ano ibig sabihin ng ano quasi centennial? That's 125 years, about 125 foundation years. They had their opening mass this uh, this morning, April 19. At yempre, um, kino congratulate din natin ang president ng AB Alumni Association, si Dean Henry Tenedero, and Philip, Phil, Felix Alumni Association, si Ms. Nitos Araneta. Congratulations sa inyo. Thank you to all the officers, members, and volunteers of the USC AAI. Let's continue dreaming, weaving, believing, and inspiring. Thank you to the US, to the CDRC, staff 
And please join us again on Sunday. Uh, that's uh, April 25 at 6 p.m. Let's learn more about life and its value with our guest, Dr. Josephine Lumitao. And God? Here on Bridges, we do not build walls. We build connections, connections of people and knowledge. Let us share what we learned tonight about the quincentennial celebration of our 500 years of Christianity. Goodbye. All right. And that is really uh, a very wonderful learning, learning about the sculpture uh, that is really related to our uh, 500 years. And here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, bridges of love. Thank you, everyone. Have a great week ahead of us. Enjoy the rest of the evening. Goodbye. Welcome to Bridges here at CBRC.tv. Good morning, good afternoon, good evening to all our viewers around the world. Hi, good evening, Dr. Evelyn Songko at sa mga viewers ng ating Bridges. Good morning, good afternoon, good evening. Again. Another... And hello, good evening, good morning, or good afternoon to our uh, viewers on Bridges here on CBRC.tv.